Moin, moin meine aktiven Freunde und herzlich willkommen. Heute mal wieder nach langer Zeit eine Folge, was würdest du machen? War mir mal nicht ganz sicher, ob die Serie noch bei euch gefragt ist, aber in letzter Zeit haben doch vermehrt wieder mich Leute gefragt, ey Monte, wann kommt mal wieder, was würdest du machen? Und wenn euch die ganze Serie gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist, lasst mir einfach ein Feedback da, dann werde ich die Serie auch in Zukunft wieder öfters raushauen. Ich war mir, wie gesagt, aber nicht sicher, ob die Serie noch bei euch beliebt gefragt oder was auch immer ist. Dies habe ich mir während der Gamescom-Zeit ein paar YouTube-Kollegen geschnappt und habe sie gefragt, was würdest du machen, wenn es ab morgen deinen YouTube-Channel nicht mehr geben würde? Wie immer in alter Frische, Freunde, gibt es meine Antwort ganz am Ende und ich würde sagen, Video ab dafür. So Leute, Mont hat mich gefragt, was ich tun würde, wenn ich nur noch einen einzigen Tag YouTube machen könnte. Ich habe mir gedacht, ich beantworte das Ganze jetzt mal relativ real für euch. Und zwar, ja Leute, wenn ich jetzt nur noch morgen kein YouTube mehr hätte, dann müsste ich echt überlegen, scheiße Alter, was mache ich jetzt überhaupt? Weil ich habe ja, ähm, wie ihr vielleicht wisst, habe ich ja keine Ausbildung oder kein Studium. Deswegen wäre es natürlich schon am Anfang so eine etwas schwierige Situation. Ich will ganz ehrlich heute zu euch sein, ich will 100% Real Talk machen. Weil viele denken ja, ich habe nichts in der Hinterhand oder so, aber das stimmt nicht. Ich habe zum Beispiel mein Abitur gemacht, deswegen mache ich mir keine Sorgen. Ich bin Überlebenskünstler, ich weiß, ich würde immer was finden. Ich denke mal, ich würde wahrscheinlich beim Radio anfangen, wenn wir dieses Kommentieren, Leute unterhalten. Macht einfach am meisten Spaß oder wenn Fernsehen irgendeine Stelle finden. Ich habe da keine Sorgen. Morgen, Leute. Ich bin mal sehr gespannt, was die anderen YouTuber antworten und ich würde sagen, jetzt geht's weiter im Video. So Leute, wir haben gerade hier draußen vor der Gamescom äh, den guten alten Monte getroffen den und Alter. den Rediaktiven und äh, die alte Hamburger Schnauze hat uns die Aufgabe gegeben, irgendwie so eine Frage zu beantworten. Wie lautet die nochmal, Peter? Was wäre, wenn du morgen kein YouTube mehr hättest, also keinen Kanal mehr? Ja, das ist eine gut, sehr, sehr gute Frage. Was würdest du dann machen? Ähm, ich würde mich direkt selbstständig machen. Okay. Ich würde direkt mein eigenes Ding durchziehen. Ich glaube im Textilbereich würde einmal meine eigenen Shirts rausbringen, meine eigenen Designs. Ja, und was würdest du machen? Ja, ich würde wahrscheinlich auf der Straße leben. <lacht> ich würde dann mich wahrscheinlich hier vorne, wäre ein gutes Plätzchen. Leute, dann stelle ich hier meinen mein Becher auf. Zack, Alter. Und dann muss ich mal gucken, wo ich bleibe. Also ich bin ich gespannt auf die anderen Antworten. Hamburger Swag Life, Alter. Ja, genau. Ja. Wir, wir können einfach nicht anders. Also wenn ich, ich bin ja auch in Buchsehude groß geworden. Ich wurde ja auf der Fischfrikadelle gezeugt. <lacht> Dementsprechend äh, passt das. Buchsehude, da ist ja auch ein... Ist ja nicht weit. Ist ja ein Katzensprung, meine Damen und Herren. Ja. Ähm, falls, falls, ihr, falls ihr denkt, Alter, wer sind diese zwei Lappen hier? Das ist einmal der wunderschöne Paluten. Und das und ist äh, Peter. Ja. Wunderschön würde ich jetzt nicht unterschreiben, aber... <lacht> ja gut, Frage geklärt, haut rein, ciao. Boom! Was geht ab? Wir sind auf Montes Kanal. Ich bin mit Sascha hier. Und ja, wir haben folgende Frage. Und zwar, was würden wir beide machen, wenn unser YouTube-Kanal von heute auf morgen nicht mehr da wäre, gelöscht worden werden würde oder sollte es jetzt, wenn wir es einfach nicht mehr hätten. So, willst du zuerst? Ich mach zuerst. Okay, also bei mir wäre es so. Also ich würde folgendes machen. <lacht> ich würde einfach einen Fick drauf geben, weil ich bin eh durch. Ich bin raus, Toto. Alles klar, Digga. Ne, jetzt mal um die Frage ernst zu beantworten. Sorry, dass ich Sonnenbrille trage. Aber ich habe Augenringe. Und zwar folgendes. Ich würde wahrscheinlich das Geld, das ich bisher gemacht habe, ich bin nicht so krass der Typ, der die Kohle raushaut, das Auto ist das Einzige, was ich mir so gegönnt habe. Ähm, sonst bin ich eher sparsam. Das Geld, was ich bisher mir angespart habe, probieren, mir was Neues aufzubauen, was vielleicht ein bisschen offline was zu tun hat, auch vielleicht online, je nachdem, was es hier gibt. Aber ich würde auf jeden Fall weiterhin probieren, unternehmerisch tätig zu sein, weil es einfach eine große Leidenschaft von mir, einfach ähm, mein eigenes Ding zu machen, nicht mich irgendwo zu bewerben oder für irgendjemanden zu arbeiten, sondern ich würde alles in, die, in, die, in Bewegung setzen, um weiterhin selbstständig sein zu können. Sei es Immobilien, sei es Gastronomie oder sonstiges. Das wäre so mein Ziel dafür. Wenn alles nicht klappen würde, dann würde ich mich wahrscheinlich halt irgendwo notfalls bewerben. Aber das wäre so mein Plan. So, der Rucksack mit der Kamera, Rucksack am Start, meine Brattuches. Und ja, heute hat mir Monte die Frage gestellt, was würde ich machen, wenn mein Kanal weg wäre, gelöscht worden ist. Dies und das. Und ich würde auf jeden Fall traurig sein, denn YouTube ist ein Teil meines Lebens. Ich würde auf jeden Fall nach Russland steppen, meinen Rucksack packen, meine AK reinlegen. Und in Russland neue Connection sammeln, neues, neuen YouTube-Kanal aufmachen und weiterhin Ratatatata machen, denn ohne YouTube geht gar nichts. Und dann würde ich einfach von Deutschland nach Russland fahren, ganz schnell, ganz easy, mit meiner russischen Mütze. Locker easy. Und ich würde sagen, der Rucksack mit der Kamera Rucksack ist raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hey Leute, mein Name ist Fantu und ich wurde gefragt, was ich machen würde, wenn mein Kanal einfach gelöscht werden würde, von heute auf morgen. Und ich muss sagen, zu 100% weiß ich es gar nicht. Man ist ja bei YouTube leider komplett ausgeschlossen, kann keinen neuen Kanal machen und wahrscheinlich würde ich einfach Plattform wechseln, auch wenn ich dann wahrscheinlich nicht mehr wirklich glücklich werde. YouTube ist einfach eine geile Plattform und von daher wäre das schon eine wirklich traurige Sache. Zu 100% weiß ich es allerdings gar nicht. Was geht ab? E und so Mills, Faro hier und ja, was würde ich machen, wenn mein YouTube-Channel gelöscht werden würde? Also ich würde 
schon so eine schwierige Frage. Ich würde aber, glaube ich, mir einfach so viel Shisha-Tabak kaufen. Ich würde einfach den ganzen Tag nur noch rauchen, so lange, bis ich irgendwann sterbe. Ohne Spaß. Mache ich zwar jetzt auch, aber ich würde einfach noch dreimal, 300 Mal so viel rauchen. Ich würde einfach, keine Ahnung, so lange rauchen, bis ich irgendwann einfach sterbe. Lehnt euch zurück und gönnt euch. Haptic Rush ist wieder hier und einige mögen mich kennen, einige nicht. Ich bin auch nur so ein Internetmensch wie Monte. Habe seine Kamera genommen und mich nach hinten gesneakt, um die Frage zu beantworten, was ich machen würde, wenn morgen mein YouTube-Kanal gelöscht werden würde. Leute, ich, es kribbelt mir in der Haut, wenn ich diese Frage höre und sie ernsthaft beantworten soll. Normalerweise würde ich jetzt einen Spaß oder irgend sowas raushauen. Aber für Monte sagen wir mal ganz ehrlich, was ich machen würde. Ich würde irgendwas machen, wo ich selbstständig sein kann. Ich muss einfach selbstständig sein, weil ich mache YouTube hauptberuflich und ich habe mich unglaublich daran gewöhnt. Es ist einfach kein Teil meines Lebens. Es ist mein Leben, mein komplettes Leben. Alles basiert auf YouTube. Und da habe ich mich darauf eingestellt, nicht für jemanden zu arbeiten, sondern immer das zu machen, worauf ich Bock habe. Das ist das Geilste an YouTube. Du hast auf etwas Bock, du machst es. Du willst etwas durchziehen, du machst es. Deshalb wäre ich wahrscheinlich selbstständig. Irgendwas, wo ich selbstständig sein kann. Mal sehen, was der Nächste sagt. Haut raus. So, Freunde, die Frage ist natürlich, was würde ich machen, wenn es am Morgen meinen YouTube-Channel nicht mehr geben würde? Und das ist echt eine schwierige Frage. Also ich kann mich da wahrscheinlich den meisten Leuten, die ihr eben schon gehört habt, anschließen. Selbstständig zu sein, heißt auch, dass man gerne in Zukunft selbstständig sein möchte. Zumindest ist es bei mir so. Also in ein Angestelltenverhältnis wieder zurückzukehren, wäre für mich erstmal nicht denkbar. Ich denke auch, dass ich versuchen würde, mir dann ein neues Standbein aufzubauen. Womit kann ich ehrlich gesagt jetzt nicht sagen, aber ich ich würde definitiv nicht wieder in ein Angestelltenverhältnis wechseln. Natürlich, wenn es gar nicht anders geht, ist es immer noch eine Option. Ich habe eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann und sollte da auch keine Probleme haben, einen Job zu finden. Aber selbstständig zu sein ist doch schon was Feines. Und ich würde in dem Sinne einfach sagen, wieder schauen und reingehauen. <lacht>